Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando versículo por versículo. Já estudamos o primeiro capítulo inteirinho e o primeiro versículo do capítulo 2. O livro de Apocalipse são 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. E se Deus quiser, nós vamos estudar todos os 404 versículos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre que eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Ah, e não esqueça de dar o seu joinha aí, um likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério. Ah, outro detalhe importante, todos os slides que eu vou apresentar no vídeo, eles estarão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Deixa eu mostrar para você como você pode baixá-los. Você digita aí na busca www.icp.com.br, aí você já estará no nosso site. Tem aqui todos os slides, olha aqui, ó, eles estão todos aqui para você baixá-los. E aqui sempre os slides da última aula. Agora, digita aqui o seu e-mail, assim sempre quando nós tivermos novidades, você receberá. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e ou não são, e tu os achaste mentirosos. Como eu faço com todos os versículos, sempre eu vou destacar e deixar na cor amarela o pedacinho, o trechinho que nós vamos aprender. Vamos em frente. Conheço as tuas obras. Este trechinho, conheço as tuas obras, mostra que Jesus é onisciente. Jesus aprova e reprova e ele conhece nosso exterior e interior. Nós sabemos que a onisciência é um atributo da divindade. Só Deus é onisciente, ou seja, só Deus conhece os nossos pensamentos. Nenhum outro ser conhece os nossos pensamentos. Portanto, o diabo, que é um ser espiritual, uma pessoa espiritual, não conhece os nossos pensamentos. Agora, se Jesus é onisciente, logo ele é Deus, porque onisciência é um atributo da divindade. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Mas nós só cremos em um onisciente, que é Deus. Olha aí a definição de trindade. Portanto, mais um versículo mostrando que Jesus é onisciente. Interessante que este pedacinho, Conheço as Tuas Obras, aparece nas sete cartas do livro de Apocalipse. E nós vemos Jesus aprovando o que é correto e reprovando o que não é correto, porque Ele conhece a igreja e conhece o nosso exterior e o nosso interior. Daí ele ser onisciente. Nós vamos ver isto com riqueza de detalhes em todas as cartas. E eu coloquei na aula duas citações para confirmarmos o que nós aprendemos. Vamos verificar? Mateus capítulo 10, versículo 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Atos, primeiro capítulo, versículo 24. E, orando, disseram, 
Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Percebeu? Jesus conhece o nosso exterior, as obras que nós realizamos, mas também conhece os nossos corações, o que se passa no interior de cada ser humano. Veja que importante este primeiro trechinho. Vamos em frente. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Trabalho até exaustão. Os atos falam mais do que as palavras. Deus só ajuda quem trabalha. A igreja estava sendo perseguida, mas ela continuava fazendo o seu trabalho. Ela não para e a igreja não pode parar. A igreja deve trabalhar até a exaustão, mesmo com perseguição, a igreja continua avante, continua sempre trabalhando. Os atos falam mais do que as palavras. Olha que interessante, o nosso testemunho ele é muito importante. Veja que Jesus percebeu isto na vida dos fariseus. Eles falavam uma coisa mas realizavam outra. E aí Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Infelizmente, muitas pessoas estão nesta situação. Falam uma coisa, mas vivem outra. Isto é reprovado perante Deus. E Deus só ajuda quem trabalha. Vamos ver um texto? João capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu, Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando nós estudamos teologia, nós aprendemos sobre a graça comum e a graça salvífica. A graça salvífica é a salvação preparada por Deus, por meio do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da morte de Jesus. E a graça comum é aquela que atinge todas as pessoas, independente de religião. Por exemplo, o sol, as plantações, a vida que nós vivemos neste mundo. Não tem a ver com salvação. Veja que todos são beneficiados pela graça comum. Existe uma benção especial para aqueles que trabalham. Repito, independente de religião, todo trabalhador é abençoado por Deus. Você não vai encontrar nas Escrituras Deus chamando alguém para o ministério que não estivesse trabalhando. Porque Deus ama o trabalhador. Porque ele não para de trabalhar. Deus está em atividade todo o tempo, desde a eternidade. Vamos em frente. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Esta paciência nos ensina a suportar tudo em circunstâncias adversas. A igreja estava sofrendo perseguição. O crente deve servir a Deus quando está no monte, mas também quando está no vale, no meio das tribulações. Veja que a igreja estava sendo perseguida pelos imperadores. Muitos irmãos foram mortos, jogados para as feras, outros crucificados, decapitados, mas permaneciam com paciência, esperando no Senhor. Vamos ver um texto para fortalecer esse aprendizado? Primeira carta aos Tessalonicenses, primeiro capítulo, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Olha que palavra abençoada! E da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o próximo trechinho? Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. 
Veja, a igreja havia sofrido perseguição dos judaizantes. Estava sofrendo perseguição do Império Romano. E agora, dentro da igreja, surge outro problema. As heresias. Vamos verificar um texto? Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Percebeu? Estes falsos discípulos, que se diziam apóstolos, mas não eram, misturavam o ensino da palavra de Deus com a filosofia grega e com o esoterismo. E Jesus estava alertando a igreja, orientando a igreja, mostrando os erros doutrinários. O doutor Walter Marte, apologista norte-americano, que já está com o Senhor, que trouxe o Instituto Cristão de Pesquisas para o Brasil, ele nos ensinou o seguinte, que lá nos Estados Unidos, quando uma pessoa é aprovada para trabalhar na Casa da Moeda, ela fica um período de tempo só contando dólar verdadeiro. Depois de um período de tempo, ele solta uma nota falsa no meio para ver se essa pessoa já adquiriu habilidade para discernir o verdadeiro do falso. Você já notou no mercado, no comércio, quando você dá uma nota de um valor mais alto, a pessoa do caixa, ela confere, ela dá uma olhadinha na luz, passa a unha, já viu isso aí? Porque ela tem treinamento para identificar se aquela nota é falsa ou verdadeira. E o que tem isso a ver com a palavra de Deus? Quem não conhece a palavra de Deus, quem não estuda a palavra de Deus, não tem discernimento para identificar se o ensino do líder é verdadeiro ou é falso. Por isso que muitas pessoas são enganadas. Eu tenho observado, e até mesmo na televisão, em programa de rádio, pessoas que se dizem líderes religiosos, mas quando observamos, examinamos o estudo, o ensinamento destas pessoas, nós vemos que são heresias. Agora, como que a pessoa que não conhece a palavra de Deus vai ter discernimento? Por isto que muitos são enganados. Vamos em frente. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou sobre estes falsos mestres que se diziam ser apóstolos? Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que, de entre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Percebeu novamente a importância de conhecer a palavra de Deus, de estudar a Bíblia? Esse é o trabalho da teologia, ajudar nossos irmãos. Quando nós do ICP começamos a desenvolver cursos para ajudar a igreja, nós começamos a ensinar apologética, defesa da fé. E os irmãos nos enviavam os questionários, as atividades, e nós percebemos que eles não tinham base teológica. Foi daí que surgiu a necessidade da nossa instituição proporcionar para os nossos irmãos curso de teologia, o básico, o médio, o bacharel, para ajudar estes irmãos, porque se não conhece o verdadeiro, não conhece as doutrinas fundamentais da nossa fé, como vão combater as heresias? Veja que nós fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que 40% das testemunhas de Jeová já foram evangélicas um dia. E quando nós aprofundamos o estudo, verificamos que estas pessoas que já foram evangélicas um dia pertenciam a denominações que não valorizam o estudo da palavra de Deus. Mas eu creio que você que está assistindo este vídeo 
tem compromisso com o estudo da Palavra de Deus. Nas próximas aulas, nós vamos estudar quais eram estas heresias que estes falsos apóstolos estavam ensinando nas igrejas. Não vai perder as próximas aulas. Estou indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.